హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ డాక్టర్ రాజ్ మొహమ్మద్ వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ లర్నర్స్ మనం ఈ వీడియోలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ మరియు ఎక్స్ప్లెనేషన్ గురించి తెలుసుకుందాము ముఖ్యంగా ప్రాక్టీస్ చేద్దాము ఇవన్నీ కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా అన్ని రకాలంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇచ్చినటువంటివి సో ముందుగా మనము క్వశ్చన్స్ చూద్దాము అన్నీ కూడా అబ్జెక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్సే ఉన్నాయి మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో దీన్ని ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది ముందుగా ఈ కింది వానిలో ఏది భారతీయ ప్రజల మాగ్నా కార్టాగా పరిగణించబడింది మాగ్నా కార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాము మనకు చాలా రకాలైనటువంటి చట్టాలు చేశారు భారత ప్రభుత్వ చట్టం పద్దెనిమిది కాదు ఇల్బర్ట్ బిల్లు కాదు మరి ఇండియన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ కూడా కాదు సో దీనికి ఆన్సరు క్వీన్ విక్టోరియా రాణి ప్రకటన అంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఇది జరిగింది ఎందుకంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు సిపాయలు తిరుగుబాటు జరిగిపోయిన తర్వాత ఈమ అప్పట్లో మన భారతదేశానికి అంతటికీ కూడా హెడ్గా ఉన్నింది కాబట్టి ఆమె ప్రకటనే మనము మెయిన్గా చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ క్రింది వాడిలో అన్పిసెంట్ ప్రారంభించిన వార్తాపత్రిక ఏది అంటున్నారు ఇక్కడ అనేక రకాలైనటువంటి వార్తాపత్రికలు ఉన్నాయి ది హిందూ కాదు ఎక్స్ప్రెస్ కాదు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ కాదు ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా కాదు ది న్యూ ఇండియా అనేటువంటి ఒక పత్రిక మరియు ది కామన్ వీల్ అనేటువంటి మరొక పత్రిక అనిపిసెంట్ గారు స్థాపించారు కాబట్టి దీనికి ఆన్సరు ది న్యూ ఇండియాగా చెప్పవచ్చు అదేవిధంగా ఈ క్రింది వాణిలో అలీఘర్ ముస్లిం విశ్వవిద్యాలయాన్ని స్థాపించినటువంటి వారు ఎవరు అంటే నిజంగా దాన్ని స్థాపించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు నవాబ్ సలీముల్లా సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ మరియు అబుల్ కలాం ఆజాద్ మహమ్మద్ అలీ జిన్నా అంటున్నాడు ఇక్కడ దీనికి ప్రధానమైనటువంటి ఆన్సర్గా బీన్ చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే సయ్యద్ అహ్మద్ ఖానే మొత్తం భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ముస్లింల యొక్క అభ్యున్నతి కోసము ఎంతగానో ప్రయత్నం చేశారు సోషల్ జస్ట్ రిఫార్మ్ మూమెంట్స్ ద్వారా విద్య ద్వారానే ముస్లింల డెవలప్మెంట్ సాధించవచ్చు అని చెప్పి నమ్మినటువంటి వ్యక్తిగా మనం ఆయన్ను చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా హోమ్ రూల్ లీగ్ ఏర్పాటుకు ప్రేరణ పొందినటువంటి సంఘటనలో ఈ క్రింది వాణిలో ఏది అన్నాడు అంటే హోమ్ రూల్ లీగ్ అనేటువంటి సంస్థ ఏర్పాటు చేయబడింది దీనికి కారణమైనటువంటిది ఏది అన్నాడు అంటే ఇన్స్పిరేషన్ ఏది ఇచ్చింది అన్నారు మొదటి ప్రపంచతమా మొదటి ప్రపంచానికి ముంద తర్వాతన తర్వాత పంతొమ్మిది చట్టం ఆమోదించిన తర్వాతన అంటున్నాడు సో ఇక్కడ మనకు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధమే మనకు ప్రధానమైనటువంటి ఆన్సర్గా ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే అదే ఈ లీగ్ ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రేరణ ఇచ్చినటువంటిది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనము మనం చూసినట్టయితే కనుక ఈ క్రింది నాయకులలో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ యొక్క ఉగ్రవాద నాయకత్వంతో సంబంధం లేదు ఇక్కడ రెవల్యూషనరీ టెర్రరిస్ట్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం అంటే ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ టెర్రరిజం అనేటువంటి పేరుతో కూడా పిలుస్తాం ఇక్కడ మనకు అతివాదులు మితవాదులు గాంధేయవాదులు అనేటువంటి మూడు రకాలుగా ఉన్నారు వాళ్ళలో ఉగ్రవాద నాయకత్వంతో సంబంధం లేని వారు ఎవరో అంటున్నారు అంటే ఇక్కడ చెప్పాలంటే సింపుల్గా ఎక్స్ట్రీమిట్స్ ఎవరు ఎక్స్ట్రీమిట్స్ కాని వారు ఎవరు అనేటువంటి లోకమాన్య తిలక్ అనేటువంటి ఆయన ఎక్స్ట్రీమిట్స్ అరవింద్ ఘోష్ ఎక్స్ట్రీమిట్స్ లాలా లజపత్ రాయ్ కూడా ఎక్స్ట్రీమిట్సే సో కాని వారు ఎవరు అంటే ఏవో హ్యూమ్ ఏవో హ్యూమ్ అనేటువంటి ఆయన ఏమైనా మీకు అందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ స్థాపనలో ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషించినటువంటి ఆయన సో కాబట్టి ఏవో హ్యూమ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్గా మనము చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా కలకత్తాలో జరిగినటువంటి ప్రత్యేక సమావేశంలో మహాత్మా గాంధీ స్ఫూర్తితో సహకారంపై అంటే ఇక్కడ సహకారంపై అంటే నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ పై తీర్మానం ఎప్పుడు ఆమోదించబడింది అంటున్నారు సో దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్గా మనము సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవైని పేర్కొనవచ్చు ఎందుకంటే అప్పుడే కలకత్తాలను ఈ తీర్మానం చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది అంటే రాబోయే కాలంలో మనము నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా ఎటువంటి సహకారాలు అందించకూడదు అని చెప్పి తీర్మానం చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది అదేవిధంగా ఈ క్రింది నాయకులలో ఎవరు స్వరాజ్య పార్టీని నిర్వహించారు నిర్వహించారంటే ఇక్కడ స్థాపించారు అని అర్థం అంటే ఎవరు స్వరాజ్య పార్టీని స్థాపించారు అంటే మనకు నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు రాజపత్ రాయ్ పిరోజ్ షా మేహతా సరోజిన్ నాయుడు అనిపిసెంటు కాదు సిఆర్ దాస్ మరియు మోతీలాల్ నెహ్రూ రాజగోపాల్చారి మరియు వై చింతామణి సో దీనికి ఆన్సరు సిగా మనము చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే సిఆర్ దాస్ మరియు మోతీలాల్ నెహ్రూనే ఈ స్వరాజ్ పార్టీ అనేటువంటి దాన్ని స్థాపించడం అనేటువంటిది జరిగింది ఎందుకంటే కౌన్సిల్లో ప్రవేశించి బ్రిటిష్ వాళ్ళపైన ఒత్తిడి తీసుకురావాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో అదేవిధంగా ఖిలాఫత్ ఉద్యమము ఎందుకు ప్రారంభమైంది ఈ ఖిలాఫత్ ఉద్యమం అనేటువంటిది మనకు భారత స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో అత్యంత ప్రముఖమైనట
ఎందుకు ప్రారంభమైందంటే దేనికి వ్యతిరేకంగా ఈజిప్ట్ జరిగిన అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగానా అరేబియాకి జరిగిన వ్యతిరేకంగానా పర్షియాకి జరిగిన అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగానా లేదంటే టర్కీకి జరిగిన అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగానా ఎందుకంటే ఇక్కడ దీనికి ఆన్సర్ మాత్రము డీగా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే అప్పట్లో మనకు ఖలీఫా అనేటువంటి పదవి ఉండేది అంటే ముస్లింలకు అందరికీ కూడా మత పెద్దగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఆ పదవిని రద్దు చేయడంతో అందరూ కూడా ఇబ్బందులు పడ్డారు సో ఆ టర్కీ దేశం కూడా తీవ్రంగా వ్యతిరేకించడం అనేటువంటిది జరిగింది దానికి అన్యాయం జరిగింది అని చెప్పి సో ఈ ఉద్యమం తీసుకురావడం జరిగింది భారతదేశంలో కూడా చాలామంది ముస్లింలు ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గాంధీజీ సత్యాగ్రహ సభను ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ సత్యాగ్రహ సభను ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారు బొంబాయిని కలకత్తా పూనా అండ్ నాగపూర్ అంటున్నారు ఇక్కడ సత్యాగ్రహ సభ అంటున్నారు కాబట్టి దీనికి ఆన్సర్ మనము ఏగా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే బొంబాయిలోనే ఈ సత్యాగ్రహ సభను అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేయడము జరిగింది నెక్స్ట్ పదోది కింది వాణిలో ఏది సరిగ్గా సరిపోలేదు అంటే కరెక్ట్ అయినటువంటిది కానిది ఏది అన్నాడు భగత్ సింగ్ మీరటి కుట్ర కేసులో అరెస్ట్ చేయబడ్డాడు ఎస్ ఇది కరెక్టు అదేవిధంగా రామ్ ప్రసాద్ బిస్మల్ కకోరీ కుట్ర కేసులో అరెస్ట్ అయినాడు ఇది కూడా కరెక్టే చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ ఢిల్లీ కుట్ర కేసులో అరెస్ట్ చేయడు ఇది తప్పు ఢిల్లీ కుట్ర కేసు కా సూర్యాసేను చిట్టకంగా ఆర్మరీ రైడ్ ఇది కూడా కరెక్టే అంటే దీనికి ఆన్సర్గా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు సి అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎందుకంటే ఢిల్లీ కుట్ర కేసులో చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ను అరెస్టు చేయలేదు దానికి సంబంధించినటువంటి కాదు కాబట్టి మిగతాటివన్నీ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్లుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనకు స్వాతంత్ర ఉద్యమ సమయంలో సహకార ఉద్యమాన్ని ఇక్కడ సహకార ఉద్యమాన్ని నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ నిలిపివేయడానికి కారణం ఏంటి అన్నాడు అంటే ఎందుకు నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ను సడన్గా నిలిపేయాల్సి వచ్చింది అని అంటే అనక అక్కడ నాన్ ఆపరేటర్లు ఉత్సాహంగా లేరు కరెక్ట్ కాదు సుభాష్ చంద్రబోస్ నాయకులు కా వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు కాదు గాంధీజీ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తలగ్గారు కాదు చౌరీ సోరా సంఘటన ఎస్ ఇదే దీనికి ప్రధానమైనటువంటి ఆన్సర్గా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఉద్యమం తీవ్రంగా సాగుతున్నటువంటి సమయంలో ఈ చౌరీ చోరా అనేటువంటి ప్రాంతంలో పోలీస్ స్టేషన్ పైన దాడి చేసి తీవ్రంగా పోలీసు వాళ్ళందరినీ కూడా గాయపరిచి కొంతమందిని సజీవ దహనం చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది సో కాబట్టి ఇక ఈ ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తే కనుక తీవ్రతరం అవుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో గాంధీజీ సడన్గా ఆపివేయడం జరిగింది ఈ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ను సో కాబట్టి దీనికి ప్రధానమైనటువంటి ఆన్సరు చౌరీ సోరా సంఘటనగానే చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ స్వాతంత్ర ఉద్యమ సమయంలో లాల్ బాల్ పాల్ అనే పిలిచేటువంటి ముగ్గురు నాయకులు ఎవరు అంటున్నారు అంటే వీళ్ళను మనము సింపుల్గా చెప్పాలంటే త్రిమూర్తులు అంటాం మనకు ఎక్స్ట్రీమేట్స్ అంటే అతివాదులు అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం వాళ్ళలో ఎవరు ఈ కింది బాణలో అంటున్నారు సో ఈ కింది బాణలో ఎవరు అంటే అనక చాలా క్లియరు ఇక్కడ మాత్రము లాల లజపతి రాయ్ బాలగంగాధర్ తిలక్ మరియు బిపిన్ చంద్రపాల్ మొదట్లోనే ఆన్సర్ వచ్చేసింది సో మిగతా అంతా కూడా మిగతా వాళ్ళంతా కూడా ఈ గోపాలకృష్ణ గోఖలే మితవాదిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు రాజగోపాలచారి కూడా సో మిగతా వాళ్ళు అతివాదులుగా పేర్కొంటారు సో లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి కూడా కాదనమాట సో కాబట్టి ఆన్సరు దీనికి ఏగా మనము చెప్పుకోవచ్చు అంటే లాల లజపతి రాయ్ బాలగంగాధర్ తిలక్ మరియు బిపిన్ చంద్రపాలే మనకు ముగ్గురు నాయకులుగా మరియు అతివాదులుగా కూడా పేరు పొందింది కూడా వాళ్ళేను అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఈ కింది ఏ సంఘటనతో గాంధీజీ చారిత్రక ఉపవాసం ముగిసింది అంటే ఎందుకు గాంధీజీ నిరాహార దీక్ష చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది అన్నాడు పూనా ఒప్పందమా లేదంటే అనక పేపర్ ఇష్యూనా వైట్ పేపర్ ఇష్యూనా గాంధీ జరిగిన ఒప్పందమా సైమన్ కమిషన్ రాక ఇవన్నీ కూడా ఆన్సర్లు తప్పు ఎందుకంటే పూనా ఆ టైంలోనే పూనా అవడంబడిక ప్రకారంగానే గాంధీజీ ఎందుకంటే ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలు దళితులకు కేటాయించాలి అని చెప్పి అక్కడ అంబేద్కర్ గారు సైన్ చేస్తే దాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించి గాంధీజీ ఇక్కడే నిరాహార దీక్ష చేయడం అనేటువంటిది కూడా జరిగింది తర్వాత వాళ్ళ మధ్య ప్యాక్ట్ అనేటువంటిది జరిగింది తర్వాత విరమించడం అనేటువంటిది కూడా జరిగింది కాబట్టి దీనికి పూనా ఒప్పందం ప్రధానమైనటువంటి ఆన్సర్గా దీనికి చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో బర్డూలి సత్యాగ్రహానికి 
నాయకత్వం వహించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అన్నారు బర్డోలి సత్యాగ్రహం అనేటువంటిది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు సింపుల్గా వల్లభాయ్ పటేలే ఇది గుజరాత్లో జరిగింది ఈ బర్డోలి సత్యాగ్రహానికి సారీ బర్డోలి సత్యాగ్రహానికి నాయకత్వం వహించింది వల్లభాయ్ పటేలే సో స్టేట్ వద్దులేండి ఇక్కడ సైమన్ కమిషన్ ఎందుకు బహిష్కరించబడింది అంటే సైమన్ కమిషన్ భారత కారణానికి గొప్ప మద్దతు ధరడం తెలియదు కమిషన్ సభ్యులు అందరూ ఆంగ్లేయులే ఇది చట్టబద్ధమైన కాలం మూసేలోపు నియమించబడింది లేదా శాంతియుత ప్రదర్శనకారులను పోలీసులు తీవ్రంగా కొట్టారు అని చెప్పి వివిధ రకమైనటువంటి ఆన్సర్లు ఇచ్చారు దీనికి ఎందుకు అంటే ఈ కమిషన్లో ఉండేటువంటి సభ్యులందరూ కూడా ఆంగ్లేయులు కావడం వలన ఈ సైమన్ కమిషన్ను బహిష్కరించడం అనేటువంటిది జరిగింది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ బిట్టు ఇల్బర్ట్ బిల్ అనేటువంటిది దేనికి ఉద్దేశించబడింది ఇల్బర్ట్ బిల్ అనేటువంటిది దేనికి ఉద్దేశించబడింది అంటే ఉపాధిలో జాతి వీక్షలు తొలగించడం కాదు భారతదేశ న్యాయాధీయ న్యాయాధికారులు మరియు సెషన్ న్యాయమూర్తులు యూరోపియన్లను ప్రయత్నించడానికి వీలు కల్పించడం అంటే యూరోపియన్లు విచారించడానికి ఇక్కడ భారతీయులకు అవకాశాలు కల్పించినటువంటి బిల్ ఇది ఇది లార్డ్ రిప్పన్ కాలంలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది భారతదేశానికి ఎంతో అంత అవకాశాలు ఇచ్చారంటే లార్డ్ రిప్పన్ మనం గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు సో కాబట్టి ఇదే ప్రధానమైనటువంటి ఆన్సర్గా మనము పేర్కొనవచ్చు మిగతావన్నీ కూడా రాంగ్ ఆన్సర్లుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల నాటి భారత ప్రభుత్వ చట్టం గురించి ఈ క్రింది వాణిలో ఏది సరైనది కాదు అన్నాడు అంటే డయార్కులో ప్రావిన్స్లో ప్రవేశపెట్టబడింది కాదు ఎందుకంటే రెండు గవర్నమెంట్లు ఏమి లేవు కదా ఇక్కడ వైస్రాయ్కు ప్రత్యేక అధికారాలు ఇవ్వబడ్డాయి ఎస్ ఫెడరల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్రాయ్ కౌన్సిలర్లు మరియు మంత్రులను కలిగి ఉండాలి ఎస్ సమాయక శాసనసభ ద్విసభ్యుగా ఉండాలి ఎస్ ఇవి కూడా కరెక్టే కానీ డయార్కి సిస్టమ్ మాత్రం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు అనేటువంటిది కాదు సో ఇక్కడ కాదు అన్నాడు కాబట్టి దీనికి సరైనటువంటి ఆన్సరు డయార్కినే బాగా గుర్తుపెట్టు డయార్కి ప్రావిన్స్ల్లో స్థాపించబడింది అనేటువంటిది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా ఈ క్రింది నాయకులలో పంతొమ్మిది చట్టం అంటే బలమైన బ్రేకులతో కూడిన యంత్రాన్ని అందించింది కానీ ఇంజిన్ అందించలేదు అని వ్యాఖ్యానించింది ఎవరు అన్నాడు దానికి మనకు ఆన్సర్ మాత్రం దీనికి చెప్పింది ఆ కొటేషన్ ఇచ్చింది జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారే సో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు చట్టాన్ని ఉద్దేశించి ఈయన ఈ పదాన్ని వాడడం జరిగింది బలమైన బ్రేకులతో కూడిన యంత్రాన్ని అందించింది కానీ ఇంజన్ లేదు అని చెప్పి అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దీన్ని విమర్శించాడు ఇందులో సో జవహర్లాల్ నెహ్రూ దానికి ప్రధానమైనటువంటి ఆన్సర్గా మనము చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా వందీ వాష్ యుద్ధం ఎవరి మధ్య జరిగింది అన్నాడు ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంటు వంది వాష్ యుద్ధం అనేటువంటిది మామూలుగా అయితే కనుక ఇంగ్లీష్ వారికి మరియు ఫ్రెంచ్ వారికి మధ్య జరిగింది ఇక్కడ సో ఇంగ్లీష్ వారికి ఫ్రెంచ్ వారికి మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధాన్నే ఈ వంది వాష్ యుద్ధం అనేటువంటి పేరుతో మనము పిలుస్తూ ఉన్నాం నెక్స్ట్ ఈ క్రింది నాయకులలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆగస్టు ఆఫర్ను తిరస్కరించిన వారు ఎవరు అన్నారు అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీలోకి వచ్చేటప్పటికి ఆగస్టు ఆఫర్ అనేటువంటిది ఎవరు తిరస్కరించారు అప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు అంటే అనక మనం దీనికి సింపుల్గా చెప్పాలంటే అప్పట్లో లార్డు లెన్లెత్ గో అనేటువంటి ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి దీనికి ఆన్సర్గా మనం బిని చెప్పుకోవచ్చు సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా ఈ బిట్లు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి చాలాసార్లు క్వశ్చన్ పేపర్లు కానీ మీరు తిరిగేస్తే కనుక ఈ బిట్లన్నీ కూడా మీకు కనపడతాయి అనే రకాలటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో సో అందరూ కూడా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు లైక్ చేయండి వీలైతే మీ కామెంట్స్ను కూడా యాడ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా తెలియజేయండి అందరూ కూడా నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ ఫేస్బుక్లో కానీ మరి యూట్యూబ్లో కానీ మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్